今天我要给大家介绍一下驻地。驻地有很传统的日本风格的街道。驻地是地下的日比谷线驻地下车。或者大江户线的驻地市长校车，那我就坐地下铁了。築地は江戸時代に海を埋め立てて作られた土地で、今でも歴史があり、古い建物が多いです。古い木造の家が多いよ。朝八時だと漁業関係の店は閉まっているみたい。この辺りは住宅街と小さな店かな。そうそう、ここから台北の街に似てない。ロンシャンスーの近く、ファシジエ、ガンジョンジエ、あの辺りかな。台湾にはこういう感じの建物もあったよね。小さくて可愛い寿司屋さん。でも味も値段も一流みたい。大市場が移転してしまって、町は錆びれたみたい。2018年までは築地市場という大市場があったのだけど、大市場は豊洲に移転してしまいました。でも魚屋さんやたくさんの寿司屋さんがまだ営業しているね。みんなこうやって頑張って営業をしている。寿司が好きなら築地を散歩してみてもいいかもね。寿司三昧という名前の寿司のチェーン店。今では東京どこにでもあるけど、本店は築地みたい。特にここ、台湾に似ているよね。台北にいるみたい。海産物屋さん、お土産にできるけどちょっと高そう。海鮮丼のお店も多いよ。この辺りは残念ながらみんな営業していないみたい。お魚屋さん。赤い魚肉はみんなマグロ。ちょっと大きな海産物屋さん、近くで見てみる。近くで見ると台湾みたいな雰囲気だね。東京の下町にはこういう建物が残っているけど、あと10年したら再開発されるかもね。ここもちょっと台湾っぽいかな。魚料理のレストランが多い。こういった中に入るお店もある。海鮮丼のお店。中は暗いけど絶対に安全だからね。中の市場は営業していなくて暗い。上に屋根があると。台湾らしくなるよね。ここは魚屋さんが多い。屋根の上はこうなっている。見た目は汚いけど、ちゃんと営業しているみたい。大きな寿司屋さん。ここにも屋根があって台湾らしいね。この辺りの建物はまるで昔の台湾みたいじゃないかな
ちなみに建物の上はこうなっている閉業しているお店が多い。バイクがたくさん置かれていて、台湾みたいだね。バイクは物を運ぶのに便利だからね。この辺りは地下鉄の駅から遠いから人が少ない。こちらの商店街は。地下鉄の駅に近いから人が多いちなみに右側はラーメン屋さん立ち食いラーメン屋で人が立ちながら食べているこの市場はもう営業していないみたいここも魚屋さんや寿司屋さんが多いよ魚屋さんといってもマグロが多いね。ここ台北にとても似ている。台北駅南側の駅前にこういう小さい道があったよね。この海鮮丼屋さんはすごく大きいね。こちらの魚屋さんは今日はお休みみたい。ちなみに今日は7月7日七夕です。築地にある神社は星祭りをしていました。では神様にお願いしてみましょう。彼らは頑張って掃除をしています。巫女さんは女性、男性だと男巫女、またはネギさんというみたい。如果喜欢我的一片。请记得按订阅。